வெல்கம் டு ஷாயாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பன்னீர் ஃப்ராங்கி சாதாரணமாக சப்பாத்தி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கொடுக்குறதுக்கு போல் இந்த மாதிரி பன்னீர் ஃபில்லிங் வச்சு கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ப்ரோட்டீன் கிடச்ச மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு ஹோல்சம் மீலாகவும் இருக்கும் இப்போ ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு அதாவது ஒரு நாலு பேருக்கு தேவையான பொருள் தான் நான் சொல்கிறேன் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு பன்னீர் குட்டி குட்டியாக க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சம் சோயா சாஸ் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அடுத்து தேவையான மசாலாலாம் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல மிளகாத்தூள் அப்புறம் மல்லித்தூள் அப்புறம் கசா கரம் மசாலா அப்புறம் உப்பு முதல்ல அடுப்பில் வந்து கடாய் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்மளோட மசாலா தூள் அதாவது மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சோயா சாஸும் லெமனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் வந்து சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அது வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது அதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணி ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நம்ம வதக்குனாவே போதும் அடுத்து இந்த ஃப்ராங்கிக்கு தேவையான பேஸ் அந்த சப்பாத்தியை வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஒரு டவா வச்சுட்டு நம்ம சப்பாத்தியை வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பக்கமும் இந்த சப்பாத்தியை வந்து திருப்பி போட்டுட்டு லைட்டாக ப்ரௌனிஷ் ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி எக்கை வந்து பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பன்னீர் ரெடியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபில்லிங் செய்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் தான் ஆகும் சாதாரணமாக வெறும் சப்பாத்தி செஞ்சு அதுக்கு ஒரு சைட் டிஷ் செஞ்சு நம்ம பசங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஃப்ரேங்கியை வந்து ரோல் பண்ணி நம்ம கையில் கூட எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப நம்ம சாப்பிட்டுட்டே போகலாம் இப்போ நம்மளோட சப்பாத்தி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி நம்ம டொமேட்டோ சாஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்மளோட பன்னீர் ஃபில்லிங்கை நடுவில் வச்சு நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பன்னீர் ஃப்ரேங்கி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் ஷாயஸ் கிச்சனை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரீஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சீஸி ஸ்பைசி சாண்ட்விச் முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு முட்டை கொஞ்சம் இந்துப்பு அப்புறம் சீஸ் நான் வந்து மொசரெல்லா சீஸ் வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகு ஜீரகத்தூள் அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் கூடவே நறுக்கி வச்சிருக்க இந்த பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல நம்ம சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையான பிரெட் ஸ்லைசஸை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம டவாவில் வந்து இந்த மாதிரி பட்டரை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்மளோட அந்த ஸ்லைசஸை இந்த நம்ம சீஸி ஸ்பைசி கலவை இருக்கு இல்லையா அதை உளுக்க டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி டவாவில் போட்டு டோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி டோஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா ரெண்டே நிமிஷத்தில் நம்மளோட ஸ்பைசி சீஸி சாண்ட்விச் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் சீஸ் இருக்கிறனால பசங்க வந்து சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கும் டெய்லியுமே ஒரே மாதிரி பிரெட் வந்து சாண்ட்விச்சாவோ இல்லை ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்டாவோ போட்டு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறனால டெய்லியுமே சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தாங்க ஆகும் நம்ம காலையில் அவசர அவசரமாக பசங்க கிளம்புறப்போ டெய்லியும் இட்லி தோசை அந்த மாதிரி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ண